மாணவர்களுக்கு வணக்கம் ரசாயன பிணைப்புகள் சம்பந்தமாக தரம் பத்தில் இருக்கக்கூடிய விடயங்களை வந்து நாங்கள் காணொலி பதிவுகளாக தொடர்ந்து பார்த்து கொண்டு வரோம் அந்த வரிசையில் இது ஐந்தாவது பாகம் இந்த பாகத்தில் நாங்கள் பார்க்கிருக்கிற விடயங்கள் பிணைப்புகளின் முனைவுத்தன்மை மற்றும் மூலக்கூற்றுடைய பிணைப்புகள் சம்பந்தமாக பார்க்க இருக்கிறோம் முதலாவதாக பிணைப்புகளின் முனைவுத்தன்மை பற்றி பார்ப்போம் இதை எடுத்தமெண்டு சொன்னால் ஒரு உதாரணம் மூலம் போகிறது நல்லா இருக்கும் பிணைப்புகளின் முனைவுத்தன்மை சம்பந்தமாக பார்க்குறதுக்கு முதல் மின் எதிர்த்தன்மை பற்றி நீங்கள் விளங்கி கொள்ள வேண்டியது அவசியம் மின் எதிர்த்தன்மை பற்றி சடப்பொருட்களின் கட்டமைப்பு என்ற பாடத்தில் நீங்கள் படிச்சிருப்பீங்க என்றாலும் இந்த பாடத்தின் தேவை கருதி நான் ஒரு கா மீளாக அந்த விஷயத்தை ஞாபகப்படுத்துகிறேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் மின் எதிர்த்தன்மைன்றது மூலகம் ஒன்றின் கரு அதாவது மூலகம் ஒன்றின் கருவானது பிரிதொரு மூலகம் ஒன்றின் அணுவுடன் பிணைப்பில் ஈடுபட்டிருக்கும் போது அப்பிணைப்பு சோடி இலத்திரன்களை தன்னை நோக்கி கவர மாற்ற அதுதான் நாங்கள் மின் எதிர்த்தன்மை என்று சொல்கிறோம் அதை இப்போ ஒரு உதாரணம் மூலம் பார்ப்போம் இப்போ இதில் ஒரு உதாரணத்தை எடுப்போம் சோடியம் குளோரைட்டு சேர்வை எடுப்போம் இதில் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் சோடியம் வந்து இறுதியோட்டில் ஒரு இலத்திரன் இருக்குது அதை இழந்து உறுதிநிலையை பெற்றுக்கொள்ளும் குளோரின் வந்து இறுதியோட்டில் ஏழு இலத்திரன்கள் ஏற்கனவே இருக்கிறதால ஒரு இலத்திரனை பெற்றுக்கொள்வதன் மூலம் உறுதியான இலத்திரன் நிலை அமைப்பை பெற்றுக்கொள்ளும் அப்படி என்று சொன்னால் சோடியத்தை விட குளோரினுக்கு இலத்திரன்களை பெற்றுக்கொள்கிற தன்மை அல்லது பெற்றுக்கொள்கிற ஆற்றல் கூடவாக இருக்குது அதைத்தான் நாங்கள் சொல்கிறோம் அப்படி இலத்திரன்களை பெற்றுக்கொள்கிற ஆற்றலை தான் நாங்கள் மின் எதிர்த்தன்மை அப்படி என்று சொல்கிறோம் இப்போ ஒரு ஆவர்த்தன அட்டவணை எடுத்தீங்கன்னு சொன்னால் இப்போ இதில் ஒரு ஆவர்த்தன அட்டவணை காட்சிப்படுத்தப்பட்டிருக்கு உங்களுக்கு தெரியும் இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஆவர்த்தன அட்டவணையில் முதல் இருபது மூலகங்கள் வந்து இங்கே காட்சிப்படுத்தப்பட்டிருக்கு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நிலை குத்தாக மேலிருந்து கீழ் நோக்கி இருக்கிற இந்த மாதிரியான மூலங்களை சொல்கிறது கூட்டம் என்று சொல்லுவோம் அதாவது இது முதலாம் கூட்டம் இது ரெண்டாவது கூட்டம் இது மூன்றாவது கூட்டம் அப்படி எட்டு வரைக்கமான கூட்டங்கள் இருக்குது ஏற்கனவே படிச்சிருப்பீங்க என்றாலும் இந்த பாடத்தின் தேவை கருதி நான் திருப்ப சொல்கிறேன் அதே மாதிரி இங்கால பக்கமாக பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் நிறையாக பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இடம் இருந்து விலமாக பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் ஆவர்த்தனங்கள் இருக்குது இது முதலாவது ஆவர்த்தனம் ரெண்டாவது ஆவர்த்தனம் மூன்றாவது ஆவர்த்தனம் நாலாவது ஆவர்த்தனமாக இருக்குது மின் எதிர்த்தன்மையை பொறுத்த வரைக்கும் நாங்கள் கடைசி கூட்டம் இருக்குது தானே எட்டாவது கூட்டம் அதுக்கு மின் எதிர்த்தன்மையை பற்றி நான் கதைக்க மாட்டேன் ஏன் கதைக்க மாட்டோம் ஏனென்று சொன்னால் கடைசி கூட்டத்தை பொறுத்த வரைக்கும் எட்டாவது கூட்டம் அல்லது பூச்சிய கூட்டத்தை பொறுத்த வரைக்கும் இருக்க வேண்டிய சக்தி மட்டத்தில் இருக்க வேண்டிய உச்சளவான இலத்திரன்கள் அங்கே நிரம்பி இருக்கு ஆகவே அவர் இலத்திரன்களை இழக்கிறதுக்கான தேவையோ அல்லது இலத்திரன்களை ஏற்றுக்கொள்வதற்கான தேவையோ அங்கே இல்லை ஏனென்று சொன்ன ஏன் இலத்திரன்களை ஏற்றுக்கொள்வது ஏன் பிணைப்புகளை உருவாக்குது மூலகங்கள் உறுதியான இலத்திர நிலை அமைப்பை பெற்றுக்கொள்வதற்காகத்தான் பிணைப்புகள் உருவாக்குது ஆனால் இவர் வந்து இலத்திரங்கள் இழக்க வேண்டிய தேவை இருக்கோ இல்லை இலத்திரங்கள் ஏற்க வேண்டிய தேவை இருக்கோ இல்லை ஏனென்று சொன்னால் ஒரு சக்தி மட்டத்தில் நிரம்பி இருக்க வேண்டிய உச்சளவான இலத்திரங்களை அவர் கொண்டிருப்பார் ஹீலியம் ஒரே ஒரு சக்தி மட்டம் இருக்குது உச்சளவு ட்ரெண்ட் இருக்குது நேனம் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் முதலாவது சக்தி மட்டத்தில் ரெண்டு அடுத்த சக்தி மட்டத்தில் எட்டு பூரண நிரம்பல் இல்லை ஆகன பார்த்தீங்கன்னா முதலாவது சக்தி மட்டம் ட்ரெண்டு எட்டு மூன்றாவது சக்தி மட்டத்தில் எட்டு பூரண நிரம்பல் இல்லை அப்போ உறுதியான ஆக்கள் இவை வந்து தாக்கத்தில் ஈடுபட வேண்டிய தேவை இல்லை ஆனால் முதலாம் கூட்டத்திலேருந்து ஏழாம் கூட்டம் வரைக்கும் மின்னெதிர்த்தன்மையை பற்றி நாங்கள் கதைப்போம் ரைட் எப்படி கதைப்போம் என்று பாருங்கள் இப்போ இந்த ஆவர்த்தனத்தின் வழியே பார்ப்போம் சரி ஆவர்த்தனத்தின் வழியே இடமிருந்து வலமாக போகைக்க மின்னெதிர்த்தன்மைக்கு என்ன நடக்கும் என்று சொன்னால் உங்களுக்கு எல்லாம் தெரியும் ஆவர்த்தனை அட்டவணை அணுவண்ணுண்ட ஏறு வரிசைப்படி படி ஒழுங்குபடுத்தப்பட்டது அணுவண்ணண்ட என்ன கருவில் இருக்கக்கூடிய புரோத்தன்கள் எண்ணிக்கையை தான் நாங்கள் அணுவண்ணு சொல்கிறோம் அப்போ இங்கே பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் அணுவன் வந்து கூடிக்கொண்டு வரப்போகுது அதாவது புரோத்தன்கள் புரோத்தன்கள் என்ன என்ன நேரேற்ற துணிக்கைகள் கூடிக்கொண்டு வரப்போகுது அப்போ கூடிக்கொண்டு வர வர நாங்கள் பார்த்துருக்குறோம் பிணைப்புச்சோடி இலத்திரங்களை தன் நோக்கி கவர்ற ஆற்றல் தான் மின்னெதிர்த்தன்மையுன்னு பார்த்துருக்குறோம் அப்போ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா கருவில் உள்ள நேரேற்றம் வந்து கூடிக்கொண்டு வருது அப்போ கருவில் உள்ள நேரேற்றம் கூட கூட இலத்திரங்கள் என்று சொல்கிறது என்ன எதிரேற்றங்கள் தானே அப்போ எதிரேற்றங்களை கவரக்கூடிய தன்மை வந்து அவருக்கு என்ன செய்யும் கூடிக்கொண்டு வரும் அப்போ ஆவர்த்தனத்தின் வழியே இடமிருந்து வலமாக போகைக்கு பார்த்தோம்னு சொன்னால் மின் எதிர்த்தன்மை அல்லது இலத்திரங்களை கவருகின்ற ஆற்றல் கூடிக்கொண்டு வரும் அப்போ ஆவர்த்தனத்தின் அட்டவணை ஒன்றில் இடமிருந்து
அதே மாதிரி அடுத்த விஷயம் பார்ப்போம் கூட்டம் வழிய கூட்டம் வழியன்னா மேலிருந்து கீழா மேலிருந்து கீழாக பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இப்போ சக்தி மட்டங்கள் அன்னைக்கு என்ன செய்யும் கூடிக்கொண்டு வேறு இது வந்து ஒரு சக்தி மட்டம் இதில் ரெண்டு சக்தி மட்டம் இதில் மூன்று சக்தி மட்டம் இதில் நாலு சக்தி மட்டம் அப்போ கருவுக்கும் ஈட்டோட்டுக்கும் விடப்பட்ட தூரம் என்ன செய்யும் கூடிக்கொண்டு வேறு அப்போ தூரம் கூட கூட அந்த கருவால இலத்திரனை கவர்ந்தெழுக்கக்கூடிய தன்மை என்ன செய்யும் ஒரு ரெண்டு காந்தங்களை பக்கத்தில் பக்கத்தில் வைக்கிறதுக்கும் தூர தூர வைக்கிறதுக்கும் வித்தியாசம் இருக்குது தானே பக்கத்தில் பக்கத்தில் வச்சா டப்பன்னு கவர்ந்தெழுக்கும் ஆனால் தூரத்தில் வச்சா என்ன செய்யும் கொஞ்சம் கவர்ச்சி வந்து குறைவாக இருக்கும் அதை மாதிரி தான் இந்த சக்தி மட்டங்கள் எண்ணிக்க அதிகரிக்கிறபடியால் கருவுக்கும் ஈட்டோட்டு இலத்திரனுக்கும் இடப்பட்ட அல்லது அது கவர வேண்டிய இலத்திரன்களுக்கு இடப்பட்ட கவர்ச்சி வந்து குறையும் கவர்ச்சி குறைகிறபடியாக மின்னெதுத்தன்மையும் என்ன செய்யும் குறை அப்போ கூட்டத்தின் வழியே மேலிருந்து கீழாக மின்னெதுத்தன்மைக்கு என்ன நடக்குது குறை அப்போ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா மின்னெதுத்தன்மை யாருக்கு நல்ல குறைவாக இருக்கும் பொட்டேசியத்துக்கு நல்ல குறைவாக இருக்கும் ரெண்டா சக்தி மட்டங்கள் எண்ணிக்கை கூட அதே மாதிரி கல்சியத்தோட ஒப்படைக்க கருவேற்றம் வந்து குறைவு அதால் பொட்டேசியத்துக்கு மின்னெதுத்தன்மை நல்ல குறைவாக இருக்கும் யாருக்கு மின்னெதுத்தன்மை நல்ல கூடவாக இருக்கும் ஃப்ளோரினுக்கு நல்ல கூடவாக இருக்கும் சரியா ரைட் முனைவுத்தன்மை அல்லது முனைவாக்கம் என்று சொன்னால் பங்கிட்டு வலுப்பிணைப்பில் ஈடுபடக்கூடிய மூலக்கூறு அல்லது சேர்வையில் இருக்கக்கூடிய ஏற்றங்கள் சமமன்றி பரவி இருக்கிறது தான் நாங்கள் முனைவாக்கம் என்று சொல்லுவோம் இங்கே பேரங்கோ இந்த படத்தில் முதலாவது படம் காட்டப்பட்டிருக்கு பங்கிட்டு வலுப்பிணை பொண்டு உருவாக்கப்பட்டிருக்கு அங்கே எந்த விதமான பிரச்சனையும் இல்லை மூன்றாவது படத்தில் பேரங்கோ அயன் பிணைப்புடிய ஒரு சேர்வை ஒன்று காட்டப்படுது இங்கே ஒரு அணு வந்து முற்றாக இலத்திரனை இழக்க மற்றைய அணு வந்து முற்றாக இலத்திரங்களை பெற்றிருக்கு முற்றாக இழக்கிறது நேரேற்றமாகவும் பெற்றுக்கொள்கிறது மறையேற்றமுடைய அயனாகவும் இருக்குது அதுக்கு இடைப்பட்ட பிணைப்பை தான் நாங்கள் அயன் பிணைப்பு என்று சொல்கிறோம் நடுவில் உள்ளவரை பேருங்கோ அது வந்து ஒரு பங்கிட்டு வில பிணைப்பு தான் ஆனால் மின்னெதிர்த்தன்மை வந்து ஒரு அணுவிலும் பார்க்க மற்றைய அணுவுக்கு கூடவாக இருக்கு மின்னெதிர்த்தன்மை என்ற என்ன பிணைப்புச்சோடி இலத்திரங்களை கவரக்கூடிய ஆற்றல் ஒருத்தரிலும் பார்க்க மற்றவருக்கு கூடவாக இருக்கு அப்போ பிணைப்புச்சோடி இலத்திரங்களை கவர்றாற்றல் கூடுதலாக இருக்கிறவர் வந்து சின்ன ஒரு மறையேற்றம் ஒன்று உருவாக்குவார் ஏன்னா பிணைப்புச்சோடி இலத்திரங்களை தென்னை நோக்கி கவர்றது தான் அப்போ சின்ன ஒரு மறையேற்றம் ஒன்று அங்கே உருவாகுது மற்றவர் வந்து சின்ன ஒரு நேரேற்றம் வந்து உருவாகுது அதைத்தான் நாங்கள் சொல்கிறோம் முனைவாக்கப்பட்ட சேர்வைகள் என்று சொல்கிறோம் இந்த படத்தில் அதை தெளிவாக நீங்கள் பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கும் ரெண்டு ஐதரசன் அணுக்கள் தங்களுக்கிடையில் இலத்திரங்களை பங்கிட்டு எச் டூ மூலக்கூறு உருவாகிற சந்தர்ப்பத்தை பார்த்தமாக இருந்தால் ரெண்டு ஐதரசனுமே மின்னெதிர்த்தன்மை ஒன்று கொண்டு சமனாக இருக்கும் ஆகவே அங்கே வந்து முனைவாக்கம் வந்து இருக்காது அடுத்தது ஐதரசனும் குளோரினும் பிணைப்பில் ஈடுபடுகின்ற சந்தர்ப்பத்தை பார்த்தோம்னு சொன்னால் ஐதரசனை விட குளோரினுக்கு வந்து இலத்திரன்களை கவர்கிற ஆற்றல் அதாவது மின்னெதிர்த்தன்மை கூட ரெண்டபடியால் பிணைப்புச்சோடி இலத்திரன்களை வந்து கூடுதலாக கவர்ந்து வச்சிருக்கு இதால் இலத்திரங்கள் சமச்சீரற்று பரம்பி இருப்பதால் அந்த பங்கிட்டு வில பிணைப்பு வந்து முனைவாக்கம் அடை அது மாதிரி ஐதரசனம் ஃப்ளோரினம் சேர்ந்து உருவாக்குற பிணைப்பில் ஐதரசனிலும் பார்க்க ஃப்ளோரினுக்கு மின்னெதிர்த்தன்மை கூட மின்னெதிர்த்தன்மை கூட ஆகவே அவரும் வந்து முனைவாக்கப்பட்ட ஒரு பிணைப்பு இலத்திரங்கள் சமச்சீரற்று பெறம்புறதால் முனைவாக்கப்பட்ட ஒரு பங்கிட்டு வில பிணைப்பு ஒன்று உருவாக்கி கொள்ளும் சரி அப்போ ஃப்ளோரினில் வந்து ஒரு சின்ன மறையேற்றமும் ஐதரசனில் சிறிய நேரேற்றம் ஒன்றும் உருவாகும் சரியா சமச்சீரற்று பெரம்பி இருக்கிறதால முனைவாக்கப்பட்ட சேர்வை அங்கே உருவாகும் அதே மாதிரி நாங்கள் ஒரு நீர் மூலக்கூறை எடுத்தோம்னு சொன்னால் அதில் வந்து ஐதரசனை விட ஒட்சிசனுக்கு மின்னெதிர்த்தன்மை கூட அப்போ ஒட்சிசன் மீது சின்ன மறையேற்றம் ஒன்று உருவாகும் மின்னெதிர்த்தன்மை கூடன்றபடியால் ஐதரசன் அணு மீது ஒரு சின்ன நேரேற்றம் ஒன்று உருவாகும் அப்போ நீரும் வந்து ஒரு முனைவாக்கப்பட்ட பங்கிட்டு வலுப்பிணைப்பாக இருக்கும் இந்த படத்தில் மேலே உள்ள படத்தை பேருங்கோ அது முனைவாக்கம் அடையாத பங்கிட்டு வலுப்பிணைப்பு சேர்வைகளை குறிக்கும் அது என்னென்ன நடக்குதுன்னு சொன்னால் ஒரே அளவான மின்னெதிர்த்தன்மையை கொண்ட அணுக்கள் அல்லாட்டி ஒன்றுக்கொன்று சின்ன அளவில் சிறிதளவில் வேறுபடக்கூடிய மின்னெதிர்த்தன்மையை கொண்ட இது அணுக்கள் மாத்திரம் பங்கிட்டு வலுப்பிணைப்பில் ஈடுபடைக்க அவ்வணுக்களுக்கு இடையே பிணைப்பிலத்திரங்கள் வந்து சமச்சீராக பெரம்பலடையும் அப்படிப்பட்ட சேர்வைகள் தான் முனைவுத்தன்மை அற்ற பங்கிட்டு வலுப்பிணைப்புகளாக இருக்கும் சமச்சீர் அற்று பெறமினால் அது முனைவு தன்மையுடைய பங்கிட்டு வலுப்பிணைப்புகளாக இருக்கும் இப்போ இந்த நீர்மூலக்கூறு எடுத்தோம்னு சொன்னால் நீர்மூலக்கூறில் இருக்கக்கூடிய மிகச்சிறிய நேரேற்றம் பெற்ற ஐதரசன் அணு மற்ற அதனோடு இணைஞ்சிருக்கிற 
வேறு ஒரு நீர்மூலக்கூறில் இருக்கக்கூடிய மிகச்சிறிய எதிரேற்றம் பெற்ற ஒட்சிசன் அணுவும் என்ன செய்வினம் ஒவ்வாது ஏற்றங்களும் ஒன்றே ஒன்று கவரவினம் அப்படி அவற்றுக்கிடையில் ஏற்படுத்தி கொள்கிற கவர்ச்சி விசையால் ஏற்படுறது தான் அந்த மூலக்கூற்றுடைய கவர்ச்சி விசை என்று சொல்லப்படும் மூலக்கூறுகள் ரெண்டு மூலக்கூறுகளுக்கு இடையில் ஏற்படுறபடியால் மூலக்கூற்றுடை கவர்ச்சி விசை அல்லது மூலக்கூற்றுடை பிணைப்பண்டு சொல்கிறோம் இந்த மூலக்கூற்றுடைய கவர்ச்சி விசை இல்லாட்டி நீர் அரை வெப்பநிலையில் வாயுவாகத்தான் இருந்திருக்கும் அதை மாதிரி பார்த்தோம்னு சொன்னால் பொதுவாக அயன் சேர்வைகளுக்கு தான் உயர்ந்த உருகுநில கொதுநிலை என்பன இருக்கும் ஆனால் நீர் மூலக்கூறுகளில் காணப்படுகின்ற இந்த மூலக்கூற்றுடைய கவர்ச்சி விசை காரணமாக நீருக்கு சில விசேட பண்புகள் இருக்குது ஒன்று வந்து உயர்ந்த கொதிநிலையை கொண்டிருக்கு மற்ற உயர்ந்த தன்வெப்ப கொள்ளளவை கொண்டிருக்கும் மற்றது பனிக்கட்டி திண்ம நிலையில் இருக்கக்கூடிய பனிக்கட்டியை விட உயர்ந்த அடர்த்தியை கொண்டிருக்கும் சரி பிள்ளைகள் இண்டியன் வகுப்பில் நாங்கள் பிணைப்புகள் நம் முனைவுத்தன்மை மற்றும் மூலக்கூற்றுடைய பிணைப்புகள் பற்றி பார்த்துருக்குறோம் இந்த காணொலி தேவையான மாணவர் பகிர்ந்து கொள்ளுங்கோ மற்றது உங்களுடைய கருத்துக்களை சொல்லுங்கோ தொடர்ந்து மற்ற பாடங்களை ரசாயன பிணைப்புகள் சம்மந்தப்பட்ட மற்ற பகுதிகளை